ഹായ് കുഞ്ഞുമക്കളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ സരോജ റോബിൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപികയാണ് സി എസ് ട്വൻറ്റിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം മോഡൽ എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് മാർക്കെല്ലാം കിട്ടി എൻ്റെ ഒക്കെ ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും തീർച്ചയായിട്ടും സി എസ് ട്വൻറ്റിയിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടി എക്സാം വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ സാധിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒത്തിരി എന്താണ് എന്താണ് ഈ സന്തോഷം അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴുണ്ട് പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല മെമ്മറി ട്രിക്സ് അവർക്ക് ഒത്തിരി പ്രയോജനപ്പെട്ടു എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊക്കെ മെമ്മറി ട്രിക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഓർമ്മ വന്ന് എഴുതാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കമൻസാണ് നിങ്ങൾ നൽകിയത് അതിലെല്ലാം ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടിയിട്ട് അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഈ ടീച്ചർക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ അടുത്ത പബ്ലിക് എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുന്ന സമയമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ പബ്ലിക് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് പബ്ലിക് എക്സാമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഈ ഒരു വർഷം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണല്ലേ അത് രണ്ട് മണിക്കൂറിലാണ് എഴുതുന്നത് അത് എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഇതൊരു വലിയ ടാസ്ക്കാണ് ഒരു വർഷം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല പഠിച്ചതെല്ലാം എഴുതാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള പരാതികളൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ഓരോ മാർക്ക് അനുസരിച്ച് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര സ്പീഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒട്ടും തന്നെ ഒരേയാവരുത് നല്ല സന്തോഷത്തോടു കൂടെ വരുന്ന എക്സാംസ് എല്ലാം തന്നെ ഫേസ് ചെയ്യുക കാരണം ഫോക്കസ് ഏരിയ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഷുവറായിട്ട് ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാമിലൂടെ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞതാണല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സും പതിനൊന്ന് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയുടെ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് പഠിക്കുക നല്ല മാർക്ക് എടുക്കുക അതോടൊപ്പം ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടിയെന്ന് ഈ ടീച്ചറിനെ അറിയിക്കുക അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ടീച്ചർക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും എന്താണ് ട്രൈ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുക സ്മാർട്ട് ഔട്ട്ക്കുകളുടെയും ഹാർഡ് ഔട്ട്ക്കുകളുടെയും പഠിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ആ വീഡിയോസ് കണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് പോലും നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്ക് തന്നെ അതിൽ മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് മിക്ക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ചോദിച്ചത് അതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും തന്നെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ വീഡിയോസ് നല്ല തറവായിട്ട് പഠിച്ച് അതോടെ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി പോകുക പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഈ ഇക്കഴിഞ്ഞ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും പബ്ലിക് എക്സാമിന് ആവർത്തിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കാണുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം അതിലെല്ലാം ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ അതിന് എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഒരു പേപ്പറും പേനയൊക്കെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് ഇരിക്കുക കറക്റ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂർ ആ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു പബ്ലിക് എക്സാം എഴുതുന്നത് പോലെ ഒരിക്കൽ കൂടെ എക്സാം എഴുതി നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ഒരു വലിയൊരു നേട്ടമായിരിക്കും കാരണം അതൊരു വലിയൊരു പ്രാക്ടീസ് ആകും സമയത്തിന് എങ്ങനെ എഴുതി തീർക്കണമെന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതണമെന്നും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ
രണ്ടാമത്തെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കേട്ടോ നെയിം ദ ബുലറ്റിൻ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ലെങ് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നെഴുതി വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം പക്ഷെ അത്രയും അങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമയമെടുക്കും അതിന് വരെ അവിടുത്തെ ആ ഡാഷിൽ എന്താണോ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രം എടുത്തെഴുത് അപ്പം നമുക്ക് സമയം ലാഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ എല്ലി ഞാൻ അറിയാമല്ലോ അടുത്ത എസ് പാൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം സി എം എസിൻ്റെ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ചിലർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതും ഈ കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളത് വിട്ടുപോകും അതിന് വരെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺട്രോൾ എന്നൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മാർക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളും ശരിയായിട്ട് തന്നെ അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതണം കേട്ടല്ലോ അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇൻ എ റിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡിഗ്രി അല്ലേ അടുത്തത് നെയിം ദ ടെക്നോളജി യൂസ് ടു സെൻഡ് മൾട്ടിമീഡിയ കണ്ടൻറ്റ് യൂസിങ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് എം എം എസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ നൽകിയിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതിലെനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഇനിയും പഠിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തറവായിട്ട് പഠിക്കുക ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ല ഇത്രയും സെഷൻ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ എനി നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം ടു ടു ട്വൻറ്റി വൺ ഇതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഓരോന്നിന് എത്ര മാർക്കാണ് രണ്ട് മാർക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കൂ അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കിന് എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മിനിമം എഴുതിയിരിക്കണം എന്നാണ് അർത്ഥം രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് അതാണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വാരി വലിച്ച് എഴുതേണ്ട നിങ്ങൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധം നെയിം എനി ഫോർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് എസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനി ഫോർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ എന്താണ് ആ ഫോറിൻ്റെ ആ പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കാരണം ഇവിടെ ഓരോന്നിനും കാൽ മാർക്ക് വെച്ച് ഇത് എന്താണ് അര അര മാർക്ക് വെച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായി രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് മീൻസ് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഫോർ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫോർ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പ്സ് എഴുതുക അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ എന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ എഴുതുക ഇൻഡി ചാറ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് നോക്കൂ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവാലിഡ് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കണം വാലിഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫയർ എടുക്കേണ്ട എന്താണ് റൂൾസ് അല്ലേ അത് നമുക്കറിയാം അത് മനസ്സിൽ വരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി എഴുതണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി എന്താണ് ട്വൽ വൺ ട്യൂവും പിന്നെ നമ്പർ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അണ്ടർ സ്കോർ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഹൈഫൻ വന്നതുകൊണ്ട് അതില്ല ഇൻവാലിഡായി പ്ലോട്ട് കീവേഡാണല്ലേ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും ഇല്ല അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഹെഡർ ഫയൽ ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഐ വോ സ്ട്രീം ഒക്കെ എഴുതാൻ അറിയാം അപ്പോൾ ഹെഡർ ഫയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫയൽ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട്സ് അപ്പോൾ കണ്ട ഇവിടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് വന്നുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്കായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും രണ്ട് മാർക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി പോവുക റൈറ്റ് ദ സിൻഡാക്സ് ഓഫ് ആൻ അറേ വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ കണ്ട അപ്പോൾ അറേറ്റ് ദ സിൻഡാക്സിന് ഒരു മാർക്ക് വരും എക്സാമ്പിളിന് ഒരു മാർക്ക് വരും അപ്പോൾ സിൻഡാക്സ് എഴുതുക ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അറേ നെയിം സൈസ് സെമി കോളൻ അപ്പോൾ ഇൻഡി മാർക്ക് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ മിക്ക കുട്ടികൾ ഈ സൈസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ എന്താണ് ഈ പരാൻറ്റിസിസ് ഇട്ട് വയ്ക്കുക അല്ലേ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് പോലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇടരുത് ഈ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെ ഇടണം അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ അടുത്തത് റൈറ്റ് അറേ ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്കിതിനുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്കായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അറയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ നോക്കൂ ടു സ്റ്റോർ
empty tag has opening tag only. Turn to points one. Write the use of U and I tag. I and the nana italizing the test, U underlining the test. And slide up. Then turn to point you under. Write the difference between yadana, sub and sup tag. SUP. Hmm? Sub and nana creating subscripts. Sup creating superscripts. And slide up. Add the Write any two attributes of body tag. But under attribute in the barrier, or an or a marker channel, background BG color. At the differentiate call span and row span of TD tag in HTML. In the focus area, you can see so, the focus area. Now, focus area is the focus area. You can see the full mark in the focus area. That's the Alle, eighty mark and the other focus area and then a chodic another. A pay the pound, Ninga key by Shaki, one hundred questions matre, focus area la the low. Above the Adiladana, focus area and alla choice. So the care. Call span is used to specify the number of columns the data spans. Row span is used to specify the number of rows the data spans. What is the use of a tag? Write the main attribute of a tag. To create a link. Attribute is H of a List any two attributes of TR tag. Kanda appearing matrail. Alainum BG BG color. Write any two data types in JavaScript. And a pair matrail number string. Write the use of script tag in JavaScript. Write the use of language attribute of script tag. Script tag is used to include scripts in HTML page. In either than a container tag, content tag and the language of the language of the language of the specifies name of the scripting language. At the list the two numeral data type in SQL. India does. Now, if you have a mark in answer, you can see the minus like. We have a question. Write the difference between primary key and not null colon constraints in SQL. Now, the difference is the primary key is not null and not null. Primary key it declares a column as the primary key of the table. Primary key constraint is used to enforce a rule that a column should contain only unique non null data. This is the point of the point. That is not null. To avoid null values. That is the question. Write the name of any two ERP packages. Done ERP packages in the pair. Matra madi. Sapu odu. 21. This section is the last one. Write the name of any two mobile operating system. Android and iOS. Manslaila, but under mark in the Ninga King and Anna answer chain on the Manslai Kanam, other focus area and Anna Kudal and Choi Chirikin of the Sadikia. Add the answer any number of questions from twenty two to forty one. Each carries three scores. Kanda Idibatranda Mudal, Napatanare, Edu question on the Ninga Kansra, and at the Polyola the Ne, and Etra Markana Pashavida, moon the market a question. Upon the Maketra point eight on a workana, moon the point eight dirikana. That's what we Identify and correct the errors in the following C++ statements if any. Error is correct. C++ statement is the same. JavaScript is okay. That's the C++ statements. Error is the same. C out to 75. C out to welcome. C in A B. Kanda. And the Yadi Rikana di the Kanam in a sushi chanakana. Apo, the no error on the Varnali Sheri then, like C out to seventy five and the Alish Sheri then, the Layad Vanali Sheriana. Okay. At the C out to welcome. Kanda, and a simple matti trikanale. A pass simple correct at the C in A B. Apo, C in number, young in Varnum, the Idubola Varnum. If you correct it, you can mark it. You can mark it. 
அடுத்தது வாட் இஸ் ஸ்ட்ரிங் இன் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நேம் த இன்புட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ்ட் டு அக்செப்ட் ஸ்ட்ரிங் இன்க்ளூடிங் வைட் ஸ்பேசஸ் நேம் த ஹெட்டர் ஃபைல் ரெக்கார்டு டு யூஸ் த எபவ் ஃபங்க்ஷன் நோக்கம் ஸ்ட்ரிங் எந்தான சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் மோர் கேரக்டர்ஸ் என்க்ளோஸ்ட் இன் டபுள் கோட்ஸ் ஈஸ் நான் ஆஸ் எ ஸ்ட்ரிங் அறியாமல் அப்போ ரெண்டாமத்தது இன்புட் ஃபங்க்ஷன் அல்லே டு அக்செப்ட் ஸ்ட்ரிங் இன்க்ளூடிங் வைட் ஸ்பேசஸ் வைட் ஸ்பேஸ் உள்பட எடுக்கான் பட்டுன ஒரு இன்புட் ஃபங்க்ஷன் கெட்ஸ் அல்லே நேம் த ஹெட்டர் ஃபைல் ரெக்கார்டு டு யூஸ் த எபவ் ஃபங்க்ஷன் இதனுள்ள ஹெட்டர் ஃபைல் அதான் கெட்ஸ் வரும்போது சி எஸ் டி டி ஐ ஒன்று கொடுக்கணும் മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്തത് കമ്പയർ കാൾ ബൈ വാല്യൂ മെതേഡ് ആൻഡ് കാൾ ബൈ റെഫറൻസ് മെതേഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതുപോലെ പഠിച്ചത് എഴുതുക മനസ്സിലായല്ലോ അതിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും മിനിമം എഴുതിയിരിക്കണം അടുത്തത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും ആട്ട് ബൂട്ട മാർക്ക് യു മാർക്ക് യുവിൻ്റെ മൂന്ന് ആട്ട് ബൂട്ട്സ് ഹൈറ്റ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ കേട്ടോ ഓരോന്നും ഓരോരോ മാർക്കാണ് എന്ത് ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കൂ அடுத்தது வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜ் அண்ட் டைனமிக் வெப் பேஜ் அது அதுபோலே மினிமம் மூணு டிஃபரன்ஸ் எழுது நான் இவிட நாலெண்ணம் எழுதிட்டுண்டோம் நீங்க மூணெண்ணெங்கில் எழுதுக ஓகே மூணில் கூடுதலாயும் குழப்பம் இல்லை பிரஷன் நீங்க பரீட்சைக்கு அது சரியாட்ட சமயம் அட்ஜஸ்ட் செய்து எழுதானாயிட்டு படிக்கணும் கேட்டல்லோ அடுத்தது ரைட் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஏ ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்ட் அப்போ ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் டாக்குமெண்டிண்டு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுக அடுத்தது கம்பேர் கிளைண்ட் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் அண்ட் சேவ் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் அது நீங்கள் மூணு பாயிண்ட் மினிமம் எழுதுக ஞா இவிட அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதி தானே உள்ளூ கூடுதல் எழுதிய ஞா பண்ணல பிரச்சனோன்னு இல்லை பக்ஷே நீங்கள் சமயம் கிட்டணுங்க மாத்திரம் எழுதாவும் அண்ட் மூணு பாயிண்ட் எங்கில் எழுதுக விச் டேக் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட்டிவ் ஓர்டடி லிஸ்ட் இன் ஹெச் டி எம்எல் ரைட் த ட்யூ ஆட்ரி புட்டா ஃபிட்டு கண்டோ அப்போ ஆதத்தை நீங்கள் ரெண்டு ஒரு மார்க் ஆயிருக்கும் பின்ன ட்யூ ஆட்ரி புட்டு நினைக்கும்போது அவிட ரெண்டு மார்க் கிட்டா சான்ஸ் உண்டு നോക്കൂ ഓയൽ ടാഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ദ ട്യൂ ആട്ടർ ബോർഡ്സ് അത്രയേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് ടാഗ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രോൾ യൂസിങ് ഇൻപുട്ട് ടാഗ് ഇൻ ഹെച്ച് ഡി എം എൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ബോക്സ് പാസ്വേഡ് ചെക്ക് ബോക്സ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഈ എന്താണ് ഈ കൺട്രോളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻപുട്ട് ടാഗാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ബോക്സ് കിട്ടും ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇക്കറ്റ് പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് ബോക്സ് കിട്ടും ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇക്കറ്റ് ചെക്ക് ബോക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ബോക്സ് കിട്ടും റൈറ്റ് ഹെച്ച് ഡി എം എൽ ക്വാളിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് അതോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഒരു കോഡ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോഡ് ആ സെക്ഷൻ വരുന്ന ആ ഭാഗം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതൊക്കെ എഴുതാം ഇപ്പോൾ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ കിട്ടേണ്ട ആ കോഡ് മാത്രം എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത് ഓർഡർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഓയൽ പിന്നെ ടൈപ്പ് ഇക്കറ്റ് വൺ ടു ത്രീ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ആ രീതിക്കല്ലേ അപ്പോൾ വണ് സ്റ്റാർട്ട് ഇക്കറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ത്രീ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടോ ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് വെച്ചാണ് ആൻഡ് ആർ നോട്ട് ഇതാണ് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കണ്ടോ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ് എടുത്ത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മിക്സ് ആവരുത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ എഴുതി കാണിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാമ്പിളിന് മാർക്കുണ്ട് കാരണം അര മാർക്ക് അര മാർക്ക് വെച്ചായിരിക്കും ഇവിടെ ഒന്നര മാർക്കും ഇവിടെ ഒന്നര മാർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് വരിക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക റൈറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് യൂസ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് ത
ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു മാർക്കൊക്കെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കൂടെ എഴുതണം അപ്പോൾ നോക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് മീറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ത്രൂ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഫ്രീ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് സച്ചാസ് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഡു നോട്ട് അലോ മൾട്ടിമീഡിയ ഫയൽസ് അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് എനി ത്രീ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആൻഡ് നേവി യൂസേഴ്സ് അടുത്തത് ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിൻ ടൈംസ് ഇൻ ഡി ബി എം എസ് എൻ ഡി ടി ട്യൂപ്പിൾ ആട്രിബ്യൂട്ട് നല്ല നമുക്കറിയാം എൻ ഡി ടി ഇസ് എ റിയൽ വേൾഡ് ഓബ്ജെക്റ്റ് കണ്ട മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഈച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈച്ച് സ്കൂൾ അടുത്തത് ട്യൂപ്പിൾ റോസ് ഓഫ് എ റിലേഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് കോളംസ് ഓഫ് എ റിലേഷൻ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എൻ ഡി ടി എന്താണെന്ന് എഴുതിയാലും മതി അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആവുമല്ലോ അടുത്തത് റൈറ്റ് ത്രീ ഡി ഡി എൽ കമാൻഡ്സ് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ കണ്ടോ കമാൻഡ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കിട്ടും ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ആൾട്ടർ ടേബിൾ ഡ്രോപ്പ് ടേബിൾ റൈറ്റ് ദ സിൻഡാസ് ഓഫ് സെലക്ട് കമാൻഡ് ഇൻ എസ് ക്യു എൽ സെലക്ട് കോളം നെയിം കണ്ടോ ഫ്രം ടേബിൾ നെയിം അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോളംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമേട്ട് കോമേട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം കണ്ടോ സെലക്ട് നെയിം ക്ലാസ് ഫോം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് എനി ത്രീ ഫാഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മോഡിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മോഡിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മോഡിൽ കണ്ടോ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ പേര് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അടുത്തത് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് മൊബൈൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സർവീസസ് എസ് എം എസ് ജി പി എസ് സ്മാർട്ട് കാർഡ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചുരുക്കി ഒരു വിവരണം തരെ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എസ് എം എസ് അലോസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ആ ഷോർട്ട് ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജസ് യൂസിങ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇറ്റ് അലോസ് അപ് ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ക്യാരക്ടേഴ്സ് അടുത്തത് ജി പി എസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ പൊസിഷൻ ആൺ ദ എർത്ത് അടുത്തത് സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡ് എംബഡ് വിത്ത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ചിപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേസ് ഡാറ്റ ദ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ടെക്നോളജീസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സിം കാർഡ് എ ടി എം കാർഡ് എക്സെട്ര ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എ ആൻസർ എനി നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രോം ഫോർട്ടി ടു ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഈച്ച് കാരീസ് ഫൈവ് സ്കോഡ്സ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതിയിരിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാണ് നമുക്ക് ഏത് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സ് വരണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടോക്കൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് അഞ്ച് ടോക്കൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് എസ് എക്സാമ്പിളോട് കൂടെയാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുക കാരണം അഞ്ച് മാർക്കിനുണ്ടല്ലോ അത് എഴുതുക അടുത്തത് വട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ടേബിൾ ടാഗ് അപ്പോൾ ടേബിൾ ടാഗ് എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എഴുതണം ടു ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ അല്ലേ അടുത്ത് പിന്നെ റൈറ്റ് എസ് ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫോർ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ടേബിൾ ടാഗ് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് എഴുതി അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എനി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫോർ തന്നത് കേട്ടോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇത് ഇവിടെ പോകും കേട്ടോ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ടേബിൾ യൂസ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു മാർക്ക് ബാക്കി ഓരോന്നിനും ഓരോ മാർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് പോയിൻറ്റ് അവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ ബോർഡർ എന്താണെന്ന് എഴുതുക ടു സെറ്റ് ദ തിക്നെസ് ഓഫ് എ ടേബിൾ ബോർഡർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെത് ടേബിൾ ബോർഡർ ഈക്ക ടു വൺ എക്സാമ്പിൾ എഴുതുക പിന്നെ ബോർഡർ കളർ എന്തിനാണ് അലൈൻ എന്തിനാണ് സെൽഫ് സ്പേസിങ് എന്തിനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഓരോന്നിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കാണിച്ചാൽ വളരെ നന്ന നല്ലതാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ എനി ഫൈവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡി ബി എം എസ് അത് ഞാൻ തന്നിരുന്ന നല്ല വീഡിയോയിൽ അതുപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഞ്ചെണ്ണം എഴുതുക അതിൻ്റെ ഓരോന്നിനും ഓരോ കുഞ്ഞ് വിവരണം നൽകുക കേട്ടോ ഓരോ സെൻറ്റൻസിൽ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട്
ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ആദ്യം ആദ്യം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല തറവായിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ആൻസർ ചെയ്ത് പോവുക അത് ഭംഗിയായിട്ട് അറുപതിന് മാർക്കിന് എഴുതി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പി വരുത്തിയിട്ട് ബാക്കി നിങ്ങൾ ആ കൂടെ എഴുതുക അങ്ങനെ മാക്സിമം സമയവും നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എന്താണ് ഫുൾ മാർക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ കുറഞ്ഞു പോയാലും ബാക്കി എഴുതുന്ന നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധിക്കും അതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മക്കളെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ എക്സാം സമയം വളരെ എന്താണ് ഓരോ നിമിഷവും വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതി എന്താണ് അത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക തീർച്ചയായിട്ടും വിജയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഇനിയും ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സി എസ് ട്വൻറ്റി എന്ന ഫാമിലിയിലോട്ട് അംഗമായിത്തീരുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബായ് ശ്രമത്തിലാണ് ഫലപ്രാപ്തിയിലല്ല സംതൃപ്തി ഉളവാകുന്നത് സമ്പൂർണ്ണ ശ്രമം സമ്പൂർണ്ണ വിജയമാകുന്നു